हेलो गाइस नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में काफी कम वक्त बचा हुआ है तो एक छोटा सा स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों के साथ नाइन इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टिप्स और मेथड्स डिस्कस करूंगा जिससे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आ सके गाइस सो so, ये क्विक रिव्यू वीडियो है फटाफट से आप लोगों को देख लेना है क्योंकि वैसे भी टाइम कम बचा हुआ है तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं सो फर्स्ट पॉइंट इज देखिए पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है देखिए आप लिखते टाइम में ध्यान रखिए एग्जामिनर के पास जो चेक करने वाला होता है उसके बाद टाइम बहुत कम होता है तो जब अंडरलाइन कर रहे होते हैं तो वो पर्टिकुलर पॉइंट अंडरलाइन होने के बाद वो बड़े ध्यान से देख लेता है और अगर वो सही है तो उसमें मार्क्स दे देता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल के ऊपर तो देखिए कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि स्टेप के नंबर नहीं होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है एग्जामिनर के पास एक ऐसा ब्लू होता है जिसमें हर एक स्टेप के नंबर होते हैं तो जरा ध्यान से इसको देखिए ये थर्टी नंबर क्वेश्चन था एक टॉपर का कॉपी है और ये थर्टी नंबर क्वेश्चन उसने कर रखा है तो यहां पर एक एक स्टेप के नंबर है ब्लूप्रिंट में देखिए यहां पर पहले स्टेप का हाफ मार्क है उसके बाद जब आंसर निकाला है यहां पर तो यहां पर वन मार्क का यहां पर टोटल उसने वेटेज रखा है जिसके अंदर आंसर का प्लस यूनिट का दोनों का हाफ हाफ मार्क है उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके लिए भी हाफ मार्क है और लास्ट पॉइंट के लिए वन मार्क है तो इस पर्टिकुलर आंसर को स्टूडेंट बड़े अच्छे से लिखा है देखिए आपको जब नहीं मारना है सारे पॉइंट लिखने क्योंकि हर एक पॉइंट का नंबर होता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है और यूनिट को और आंसर को बड़े अच्छे तरीके से लिखना है देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है अगला पॉइंट ये है कि आपको टू द पॉइंट आंसर देना है कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि आपसे पूछा कुछ होता है और आंसर अजीब से देने लगते हैं तो यहां पर जितना पूछा है उतना आंसर देना है आपको मार्क्स देखने हैं कि क्वेश्चन के मार्क्स कितना है उस हिसाब से ही आपको आंसर करना है जैसे कि यहां पर देखो एग्जाम्पल बताता हूं यहां पर सिंपल सी चीज पूछी कि ये जो एच पी ओ थ्री होल्ड थ्राइस इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना था और एक्जी एफ का स्ट्रक्चर बनाना था तो स्टूडेंट ने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाई है टाइम वेस्ट नहीं किया और इसको पूरे मार्क्स मिले तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं देखिए आप लोगों को क्या करना है यहां पर कोशिश करिए कि आप पॉइंट वाइज लिखिए बजाय पैराग्राफ मेथड के तो यहां पर क्या हुआ है जैसे क्वेश्चन दिया है तो इसने क्या किया पैराग्राफ से लिख दिया फटाफट से एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता पूरे पैराग्राफ को पढ़े अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप क्या करो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडरलाइन कर दो नहीं तो आप पॉइंट वाइज लिखो अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स गेन करने तो पॉइंट पॉइंट वाइज जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को पढ़ना आसान हो जाता है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है अगला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है राइटिंग बच्चों राइटिंग पे ध्यान दो That is so important. आप ये आंसर शीट चेक कर लो यहाँ पर इस स्टूडेंट ने क्या किया जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको बड़े अच्छे से मेंशन किया है उसके बाद यहाँ पर ए पार्ट बी पार्ट उसको अच्छे से मेंशन किया और यहाँ पर लाइन भी छोड़ी है और राइटिंग देख लीजिए आप यहाँ पर स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर को मार्क देने होते हैं तो आप लोग को ध्यान रखिए छोटे छोटे पॉइंट है और राइटिंग देखिए जितना पूछा उतना आंसर दिया और राइटिंग बड़ी बड़ी अच्छी लिखी है तो ये इस तरह से कॉपी अगर आपकी होगी तो आपके मैक्सिम मार्क्स आएंगे ही गाइस और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को कहता हूं मैं यहां पर देखिए अटेम्प्ट ओल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करिए क्योंकि स्टेप्स के भी नंबर होते हैं थोड़ा बहुत भी अगर आप किसी क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो उसके मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे गाइज आप चेक कर लीजिए कि आपने सारे सारे क्वेश्चन कर लिए कि नहीं जितना आता है लिख दो ये मैं आपको सिंपली बोल रहा हूं जितना आता है लिख दो बस आप उस क्वेश्चन में जितना जानते हैं लिख डालो बस अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो ठीक है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉपी के ऊपर सेक्शन मेंशन नहीं करते क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं करते एग्जामिनर को कॉपी चेक करते टाइम स्ट्रगल नहीं करना है आप लोगों को इतना साफ साफ लिखना है कि सेक्शन नंबर क्या है कौन सा क्वेश्चन है वो मार्क्स कैसे देगा जब उसको पता ही नहीं होगा कि सेक्शन क्या है और क्वेश्चन नंबर क्या है तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा और दूसरा एक ऑफर मिस्टेक होती है कि बच्चे क्या करते हैं यहां पर जैसे एक कॉपी है तो क्वेश्चन का नंबर यही डाल देते हैं और यहीं पे स्टेपल भी करवा लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपने यहां पर स्टेपल करा लिया वो स्ट्रगल कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो ऐसा नहीं करना है स्टेपल का भी आप लोगों को ध्यान रखना है तो ये सेवंथ पॉइंट है चलो लास्ट कुछ पॉइंट और बच गए वो कौन सा है एट पॉइंट देखो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज रफ वर्क आपको जो रफ वर्क जो रफ वर्क करना है अगर आपको रिक्वायर्ड है तो एंड ऑफ द शीट करो फर्स्ट ऑफ ऑल तो और अगर आपने कर लिया है सपोज यहां पर आपने रफ वर्क कर लिया है तो आप ऊपर मेंशन करो कि भैया ये रफ वर्क है पहली बात तो और रफ वर्क करने के बाद जब आप उसको पूरा यूज कर लो तो उसको क्रोज कर दो स्ट्रगल क्यों करेगा एग्जामिनर और उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो मार्क कैसे देगा सो so, ये सब चीजें छोटी छोटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट
अपने फ्रेंड्स को आप जानते हो नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता बैसोलक अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को बैसोलक बोल के जाओ ताकि आपका एग्जाम भी अच्छा हो सो गाइज आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाओ चलिए ताकि ऐसे ही वीडियो में आप लोगों के लिए बनाता रहूँ थैंक यू सो मच माई नेम इज अरविंद अरोड़ा मेडिसी केमिस्ट्री चैनल है सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा थैंक यू सो मच बैसोलक गाइज थैंक्स अलॉट